সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না তা উপনির্বাচনে আবারো প্রমাণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন অভিযোগ করেন হিরো আলমকে হারাতেও রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করতে হয়েছে নয়পালচনে ঢাকার বিভাগীয় সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন আগামী 11 ফেব্রুয়ারি সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল ইমরুল আসানের রিপোর্ট ঢাকার সমাবেশে যোগ দিতে বিএনপি নেতা কর্মীদের ঢল নামে নয়পলটনে মহানগর ও রাজধানীর বাইরের জেলা নেতা কর্মী আর সমর্থকদের উপস্থিতিতে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে পুরো এলাকা একদিকে নাইট অ্যাঙ্গেল অন্যদিকে ফকিরের পল মোড় ছাড়িয়ে যায় জনসমাগম দশ দফা আদায় এবং গ্যাস বিদ্যুৎ ও নিত্যপণ্যের দাম কমানোর দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে বিএনপি নেতারা বলেন জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকায় বারবার বাড়ানো হচ্ছে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম নির্বাচনকালে নিরপেক্ষ সরকারের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে উপনির্বাচনের সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুল তাদের অধীনে কখনোই পুনর্নির্বাচন হতে পারে না এটা প্রমাণিত হয়েছে আবার উপনির্বাচন হয়ে গেল যে আওয়ামী এই হিরো আলমের কাছেও কতটা অসহায় যে তাকে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয় ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করছে বিএনপি মন্তব্য করে দলের মহাসচি বলেন ধীরে ধীরে বেগবান করা হবে আন্দোলন ঘোষণা করেন নতুন কর্মসূচি গ্যাস বিদ্যুৎ চাল ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দশ দফা দাবি বর্তমানের লক্ষ্যে চলমান যুগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে আগামী এগারোই ফেব্রুয়ারি শনিবার সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে এরপরে ধীরে ধীরে আমরা উপজেলা জেলা মহানগর এবং এরপরে সেই তাদের যে ক্ষমতার যে মসলত সেই মসলত আমরা জনগণ দখল করে নেবে বন্ধুগণ আমাদের এই আন্দোলন চলবে সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত না আমরা এই ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী গণবিরোধী সরকারকে পরাজিত করতে পারবো দলের অন্য নেতাদের বক্তব্য ছিল জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গ সংসদ বিলুপ্ত করুন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধান সরকার অধীনে নির্বাচন দিন এর বাইরে অন্য কোন কথা বলে লাভ হবে না বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য সামনের দিকে প্রস্তুতি হবে দিতে হবে ইনসাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সরকারকে হটিয়ে বিদ্যুৎ গ্যাস সহ নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ ও সরকারের পদত্যাগ সহ দশ দফা দাবিতে বিভাগীয় শহরে সমাবেশ করেছে বিএনপি এসব সমাবেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথাই বলেছেন বিএনপি নেতারা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট রাজশাহীতে বিভাগীয় সমাবেশে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন আওয়ামী লীগ সরকার দফায় দফায় তেল গ্যাস বিদ্যুৎ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে তিনি সংসদকে কাটা ছেড়া সংবিধানকে কাটা ছেড়া করে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন অবস্থাটা এমন হয়েছে যে ওইটা রিপেয়ার করার সুযোগ আর নাই তাই আজকে আমাদের আন্দোলন করতে হচ্ছে আমরা যখন মিছিল করি স্লোগান দেই তখন আওয়ামী লীগের বুকে কাপন ধরে অবরুদ্ধ গণতন্ত্র উদ্ধার করতে বিএনপির আন্দোলন চলবে বরিশালে বিভাগীয় সমাবেশে বলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মহিন খান আমি কোনো প্রতিহিংসা রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না আমি আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে চাই আপনারা বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্রী চন্দ্র রায় বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন হতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে খুলনা বিভাগের সমাবেশের প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন তিনি চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সংগঠনের আহ্বায়ক ড শাহাদা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ নোমান মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন তারা অভিযোগ করেন সরকার দেশে কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এ থেকে উত্তরণে জোরদার আন্দোলনের বিকল্প নেই 
রংপুর নগরের গ্র্যান্ড হোটেল মোড়ে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান এদিকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপির দশ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ফরিদপুর শহরতলির আব্দুল আজিজ ইনস্টিটিউশন মাঠে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান বরকতুল্লা বলু ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামাবাইদ সহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিলেটে বিভাগীয় সমাবেশ করেছে জেলা ও মহানগর বিএনপি নগরের রেজিস্ট্রি মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য বেগম সেলিমা রহমান আহমেদ শরীফ পাকিস্তানে তিন সপ্তাহের আমদানি খরচ মেটানোর অর্থ নেই উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশকে এখনকার পাকিস্তান বানিয়ে ফেলবে বিকেলে কামরাগির চরে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনার উন্নয়নের জোয়ারে বিএনপির আন্দোলনের জোয়ার ভেসে যাবে নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য ও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ রাজধানীর কামরাঙ্গির চরে এক শান্তি সমাবেশের আয়োজন করে শনিবার বিকেলে সরকারি হাসপাতাল মাঠে আয়োজিত এই সমাবেশে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়া মানে দেশকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়া তিন সপ্তাহে আপনারা যদি ক্ষমতা যান বাংলাদেশ আজকের পাকিস্তান হবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে দেশের মানুষ কিছুটা কষ্টে আছে এ কথা স্বীকার করে কাদের বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আবারও ঘুরে দাঁড়াবে মানুষের জানমাল রক্ষার জন্য আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান তিনি বিএনপি আন্দোলনের খেলায় পরাজিত হয়েছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাদেরকে নির্বাচনের খেলায় নামার আহ্বান জানান নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা অমর একুশে বইমেলার খবর জানাবেন আমাদের সহকর্মী এস এম আতিক সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আতিক ছুটির দিনে দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখছেন বই বিক্রি কি বেড়েছে রোমানা আসলে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে সপ্তাহে দুটি দিন অর্থাৎ শুক্রবার এবং শনিবার ছুটির দিন হয় কিন্তু মেলা সূচনা হয় সকাল এগারোটা থেকে এবং যে অন্য সময়গুলো রয়েছে কর্মদিবস সেখানে কিন্তু তিনটার সময় মেলা শুরু হয় সেই হিসেবে আজকে কিন্তু সকাল এগারোটা থেকে মেলা শুরু হয়েছে এবং সকালটা ছিল শিশুদের জন্য শিশু প্রোড যেটি কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি আমরা দেখেছি বিভিন্ন আয়োজন শিশুদের জন্য ছিল এবং সেখানে বিপুল সংখ্যক শিশু তাদের অভিভাবকদের সাথে উপস্থিত ছিলেন আর মেলার মূল প্রাঙ্গণ যেটা বলি সেটাতেও কিন্তু বেশ ভালোই ভিড় লক্ষ্য করেছি এবং এখানে একটি বিষয় খুবই আশাব্যঞ্জক যে এখানে বিক্রেতারা বলছিলেন যে মানে মাসের শুরুর দিকে বইমেলার শুরুর দিকে যে ধরনের ভিড় থাকে সে তুলনায় বিক্রি কম হয় কিন্তু আজকে কিন্তু বিক্রি বেশ ভালো হয়েছে যে কারণে কিন্তু তারা বেশ খুশি তারা বলছেন যে মেলার সূচনাটা ভালো হয়েছে যেহেতু সুতরাং এইভাবে যদি অব্যাহত থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের মেলাটা বেশ ভালো কাটবে তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাঠকরা বলছিলেন ক্রেতারা বলছিলেন যে বইয়ের দামটা কিন্তু তারা অনেক বেশি মনে করছেন গতবারের তুলনায় আচ্ছা সেই হিসেবে কিন্তু তারা বিক্রেতাদের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা বলছেন যে আসলে কাগজের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে 
এই বাড়তি দাম তবে তারা চেষ্টা করছেন যে দামটা যাতে যতটুকু পর্যায়ে যতটুকু সম্ভব সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায় তো সবকিছু মিলিয়ে আজকে বেশ ভালোই ভিড় লক্ষ্য করছি তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার মতো উল্লেখ না করলেই না যেটি হচ্ছে যে এই যে প্রচণ্ড ভিড় এর কারণে কিন্তু মোবাইল নেটওয়ার্কে একটি বড় চাপ পড়েছে এবং অনেকেই বলছিলেন যে তারা যাদের বন্ধু বান্ধবরা মিলে বাড়িতে এসেছেন বা বই কিনতে এসেছেন তারা কিন্তু বেশ মানে বিপত্তিতে পড়ছেন কারণ তারা যোগাযোগ করতে পারছেন না সুতরাং তারা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করেছেন যে যাতে নেটওয়ার্কটা যাতে শক্তিশালী করা সেদিন ব্যবস্থা নিতে তো আজকে ছুটির দিন ছিল যেন ভিড় ভিড় বাড়তি ছিল এবং আগামীকাল থেকে আগামী পাঁচ দিন যে কর্মদিবস তাতে কিন্তু বিকেল তিনটের সময় বইমেলা শুরু হবে রোমানা বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেছেন সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী জুনে বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিট চালু হবে এ বিষয়ে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে কর্তৃপক্ষ সকালে বাংলাদেশ ভারতের যৌথ মালিকানাধীন রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন কয়লা সংকটে বন্ধ থাকা প্রথম ইউনিট আগামী সপ্তাহে পুনরায় চালু হবে এছাড়া সব ধরনের পরিবেশগত বিষয় বিবেচনা করে প্লান্ট পরিচালনা করা হচ্ছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইদ আকরাম উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক সুভাষ চন্দ্র পাণ্ডে সহ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা and uh, which is uh, which was uh, handed over commissioned during the uh, visit of honorable prime minister uh, sheikh hasina to india in uh, uh, september 2022 and uh, it has now also connected with national grid and is providing electricity unit 2 of the power plant will also be completed in the next few months which will make the total capacity of 1320 megawatt available to the national grid of bangladesh অর্থনীতি বিশ্লেষকদের মতে রাজস্ব ঘাটতি খেলাপি ঋণ ডলারের দাম সমন্বয় না করা সহ নানামুখী চ্যালেঞ্জে চাপে পড়েছে অর্থনীতি দেশে চলমান অর্থনৈতিক সংকটকে দীর্ঘদিনের সংস্কারহীনতার ফসল বলেও মনে করেন তারা শিগগিরই অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ এখন থেকে আর কমবে না রাজধানীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সানেম বার্ষিক অর্থনীতিবিদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা মুকসিমুল আহসানের রিপোর্ট বৈশ্বিক মহামারী করোনা এরপর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ যার কারণে সংকটে বিশ্ব অর্থনীতি যার প্রভাব এসে পড়েছে দেশের অর্থনীতিতেও সানেম আয়োজিত অর্থনীতিবিদদের সম্মেলনের প্রথম দিনের আলোচনায় এই সংকট নিরসনে করণীয় নিয়ে মতামত তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞরা জনগণের উপরে সহজভাবে চাপিয়ে দেওয়া যায় বিভিন্ন জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে সেটার দিকটাও দেখার ব্যাপার আছে এবং এখানে একটা দেখার ব্যাপার আছে যে ধনিক অংশ অর্থাৎ সমাজের যারা একটা বিশাল বড় অংশ যারা আছে ধনিক তারা কিন্তু অনেক সময় কর করের আওতার মধ্যে সেভাবে নেই তারা কতটুকু এই রিফর্মের অ্যাডজাস্টমেন্ট কস্ট তারা বিয়ার করবে বিশ্লেষকরা বলছেন দেশের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য শুধু বৈশ্বিক মন্দা দায়ী নয় এর পেছনে আছে অভ্যন্তরীণ সমস্যাও চ্যালেঞ্জেস অফ গুড গভর্নেন্স চ্যালেঞ্জেস অফ ইনস্টিটিউশনাল এফিকেস আই থিংক দ্যাট देयर উই আর ফেসিং এ লট অফ প্রবলেমস আউটসাইড শকস উইল বি देयर বাট ওয়েদার উই আর বিল্ডিং দা ইকোনমিক রেজিলিয়েন্স দ্যাট ইজ দা ইস্যু আলোচনায় ঘুরে ফিরে উঠে আসে ব্যাংকিং খাতে অব্যবস্থাপনা খেলাপি ঋণ আর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসনের অভাবের কথা দেশের স্বার্থেই আইএমএফ এর ঋণের বিপরীতে দেওয়া শর্ত অনুযায়ী সংস্কার চালিয়ে নেবার কথা বলেন অর্থনীতিবিদরা তাদের দাবি সুশাসন নিশ্চিতে ব্যাংক কমিশন সহ নানা খাতে সরকার সংস্কারের উদ্যোগ নিলেও প্রভাবশালীদের ঘেরা টোপে তা আটকে যাচ্ছে সংকটটা ঘনীভূত হচ্ছে সংকট যে কেটে যাবে আগামীতে যে আশাবাদটা প্রকাশ করা হচ্ছে সেটা হলে ভালো হয় কিন্তু ওটার উপরে ভরসা করা যাবে না এবং এখানে আইএমএফের উপরে ভরসা করে বসে থাকলে হবে না তবে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জানান আইএমএফ কোনো শর্ত দেয়নি দিয়েছে পরামর্শ শিগগিরই রিজার্ভ সংকট কেটে যাবে বলেও আশাবাদ জানান তিনি ডলার সংকটের বিষয়টা আমি একটা স্থিতিশীল অবস্থায় অবশ্যই আমরা এসেছি আমাদের কিন্তু গত এক দুই মাস ধরে আর রিজার্ভ পড়ছে না রেমিটেন্স এবং যেহেতু এক্সপোর্ট পড়ে যায়নি যেহেতু আমরা বৈদ্যুতিক সহায়তা পাচ্ছি যেহেতু এফডিআই গত বর্ষ এবছর যা আসছে গত বর্ষ চেয়ে একটু বেশি এসছে তো সব মিলে এগুলো তো ইতিবাচক দিক কাজী ডলার সংকট দু মাস লাগবে না এটা কেটে যাচ্ছে আমি মনে করি এখন থেকে আর ডলার ডলারের রিজার্ভের পরিমাণ আর কমবে না সানেমের এই আলোচনায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় রপ্তানি পণ্যের নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করার তাগিদ দেন অর্থনীতিবিদরা
মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা যুগপদ আন্দোলনের অংশ হিসেবে দশ দফা দাবি আদায়ে দেশের দশটি বিভাগীয় সদরে সমাবেশ করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সহ বিএনপি সমমানা চুয়ান্নটি দল আগামী এগারো ফেব্রুয়ারি পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় রাজধানীর প্রেস ক্লাবের সামনে গণতন্ত্র মঞ্চ আয়োজিত সমাবেশে গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব নুরুল হক নূর বলেন রাজপথের সব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেই অধিকার আদায় করা হবে একই সাথে সবাইকে সচেতন থাকারও আহ্বান জানান তিনি বলেন সরকারকে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে একই সমাবেশে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা জোনায়েদ সাকি বলেন অতি দরিদ্র মানুষের ব্যবহার করা বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে এবার এসব মানুষের পকেটে হাত দেওয়া হয়েছে উন্নয়নের ধোঁয়ায় বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা সরকার এই ছয়টি নির্বাচনকেও ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য করতে পারল না আপনাদের স্মার্টনেস মানে চাতুরি করা আপনাদের স্মার্টনেস মানে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া আপনাদের স্মার্টনেস মানে ভোট চুরি করে ইহাই গণতন্ত্র এইটা বাংলাদেশের মানুষকে বলা শেখ হাসিনার পদত্যাগ সংসদ বিলুপ্ত এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে হবে আমরা কাউকে টেনে হিসে ক্ষমতা থেকে নামানের কথা বলছি না আমরা গণতান্ত্রিক ভাবে আবার সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি নিয়ে আজকে চুয়ান্নটি বিরোধী রাজনৈতিক দল আন্দোলন করছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দূরত্বের প্রমোত্তরী গঙ্গা বিলাস এখন বাংলাদেশে তিন হাজারের বেশি বিদেশি পর্যটক সহ বাংলাদেশ ভ্রমণ করছে ভারতীয় এই প্রমোত্তরী দুই দেশের তিন হাজার দুশো কিলোমিটার নৌপথ পাড়ি দিচ্ছে এর মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পরিচিত পরিচিতি পারে দুদেশের নদী আববাহিকার পর্যটন স্পটগুলো এমন আশাবাদ বাংলাদেশ ও ভারতের মোংলায় এনটিভি স্টাফ করেসপন্ডেন্ট আবু হোসাইন সুমনকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন শফিক শাহিন সুইজারল্যান্ড জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশের পর্যটক নিয়ে বিশ্বের দীর্ঘতম পথ পাড়ি দেওয়া প্রমোত্তরী গঙ্গা বিলাস এখন মোংলায় তেরো জানুয়ারি ভারতের বানারসি বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন বন্দর ভিড়ে পর্যটক নিয়ে শনিবার দুপুরে পৌঁছায় মোংলা সমুদ্র বন্দরে বাংলাদেশ ভারতের সাতাশটি নদীর প্রায় তিন হাজার দুইশো কিলোমিটার নৌপথ পাড়ি দেওয়ার লক্ষ্য এই প্রমোত্তরীর and i'm tasting your coconut water that we entered bangladesh yesterday and we're very excited about what we will be seeing i have never expected to find something like this and to to to, to see a country so hospitable bangladesher pokkho theke porjotokder shagoto janan nau poribohon protimonti khaled mahamud choudhury উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার গঙ্গা বিলাসে সব ইউরোপের সব পর্যটকরা এখানে আছে কাজেই তাদের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্কটা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবে যে এটাকে বলা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে লংগেস্ট রিভার ক্রুজ সবচেয়ে বড় রিভার ক্রুজ কারণ এটা হচ্ছে একান্ন দিনের একটা প্রোগ্রাম এইটা টোটালটা তিন হাজার দুশো কিলোমিটার রান করবে ক্রস করবে এবং ভারত এবং বাংলাদেশের বড় ছোট মিলে সাতাশটা নদী ক্রস করবে এটা বাগেরহাট বরিশাল ঢাকা টাঙ্গাইল সিরাজগঞ্জ রংপুর কুড়িগ্রাম হয়ে ভারতের আসাম ঘুরে আবার ভারতে ফিরবে গঙ্গা বিলাস শফিক শাহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা